തുമായി റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് ജപ്പാൻ കൊറിയ സന്ദർശനം വിജയകരമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി യുവജനതയുടെ ഭാവി മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള യാത്രയെന്ന് പിണറായി ജപ്പാനിലെ ആദ്യ സന്ദർശനത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നൂറ് കോടി നിക്ഷേപം ഉറപ്പാക്കിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു താൻ നടത്തിയത് ഉല്ലാസ യാത്രയല്ലെന്നും കുടുംബാംഗത്തിന്റെ യാത്ര സർക്കാർ ചെലവിലല്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ഉല്ലാസോ ഉല്ലാസോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ടീമിലുള്ള അംഗങ്ങളോട് ചോദിച്ചാലേ മനസ്സിലാവൂ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവരോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കുക എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എന്തായിരുന്നു ഞങ്ങളെ ഷെഡ്യൂൾ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാനാവും ഞങ്ങളിതൊക്കെ ഗൗരവമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്തിനെയും എതിർക്കണം ഇതാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നാടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാനുള്ള ബാധ്യത സാധാരണഗതിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുണ്ട് ആ ബാധ്യത നിറവേറ്റാതിരിക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള സന്ദർശനങ്ങളും ചർച്ചകളും ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അതിന് അതിൻ്റേതായ ഗുണവും ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അത് ആൽപ്പത്തൊന്നും കാണിക്കുന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ കുടുംബാംഗത്തിൻ്റെ ചിലവ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തേണ്ട ആവശ്യവും നമുക്കില്ല അത് ഇതേവരെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു യാത്രയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുടുംബാംഗത്തിൻ്റെ ചിലവ് സർക്കാർ ചിലവിൽ നടത്തി എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഉന്നാവിൽ ബലാത്സംഗ കേസ് പ്രതികൾ തീ കൊളുത്തിയ പെൺകുട്ടി മരിച്ചു ഇന്നലെ രാത്രി ദില്ലി സഫ്ദർ ജംഗ് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു മരണം വെന്റിലേറ്ററിൽ ഇരിക്കെ രാത്രി പതിനൊന്ന് പത്തിന് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടാവുകയും പതിനൊന്ന് നാൽപ്പതോടെ മരണം സംഭവിക്കുകയുമായിരുന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം പെൺകുട്ടിയുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സംസ്കാരം വൈകുന്നേരം നടക്കും കൊലപാതകത്തിൽ വൻ പ്രതിഷേധമാണ് അരങ്ങേറുന്നത് ഹൈദരാബാദിലെ വനിതാ ഡോക്ടർക്കുണ്ടായ ദുരന്തത്തിന്റെ നടുക്കം മാറും മുൻപാണ് ഉന്നാവിലെ പെൺകുട്ടിയും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത് ബലാത്സംഗ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിചാരണയ്ക്ക് റായ്ബറേലിയിലെ കോടതിയിലേക്ക് പോകും വഴിയാണ് ബലാത്സംഗം ചെയ്ത പ്രതികൾ ഉൾപ്പെട്ട അഞ്ചംഗ സംഘം യുവതിയെ ആക്രമിച്ച് തീ കൊളുത്തിയത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പൊള്ളലേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട യുവതി ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്ന് നാൽപ്പതിന് മരണപ്പെട്ടു സംഭവത്തിൽ രാജ്യമാകെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ് പ്രതികൾക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് വനിതാ സംഘടനകളും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ആവശ്യപ്പെട്ടു അതിവേഗ വിചാരണ കോടതി സ്ഥാപിച്ച് പ്രതികൾക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് വ്യക്തമാക്കി പ്രതികൾക്ക് വധശിക്ഷ തന്നെ ലഭിക്കണമെന്ന് യുവതിയുടെ സഹോദരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു യോഗി സർക്കാർ മോദി സർക്കാർ कोई भी सरकार हो पूरे देश से हमारी बस यही मांग है कि मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है तो मुलजिम ये पांचों के नाम इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए वो हैंडकाउंटर्स हो कानूनी प्रक्रिया जैसे भी हो बसरते नाम नहीं रहना चाहिए इस दुनिया में बस और कुछ नहीं സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം വൃന്ദ കാരാട് യുവതിയുടെ കുടുംബത്തെ സന്ദർശിച്ചു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി കുടുംബാംഗങ്ങളെ കാണാൻ ഉന്നാവിലേക്ക് പോയി സംഭവത്തിൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടി നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അഖിലേഷ് യാദവ് നിയമസഭയ്ക്ക് പുറത്ത് ധർണ നടത്തി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുപ്പതോടെ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് കൈമാറി പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതികളെ അഞ്ചുപേരെയും നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇവരെ പതിനാല് ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി ഹൈദരാബാദ് പോലീസ് കൊലപാതകത്തിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജികൾ നാല് പ്രതികളെ വെടിവെച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നാണ് ഹർജികളിലെ പ്രധാന ആവശ്യം എക്സ്ട്രാ ജുഡീഷ്യൽ കൊലപാതകങ്ങൾ പിന്തുണച്ച ജയാ ബച്ചൻ എം പിക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നൊരു ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹൈദരാബാദിൽ വനിതാ ഡോക്ടറെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊന്ന പ്രതികളെ പോലീസ് ഇന്നലെ വെടിവെച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാരായ പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഹർജികൾ സംഭവത്തിൽ പോലീസുകാർക്കെതിരെ എഫ് ഐ ആർ ഇടണം ഇവർക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തി നടപടി എടുക്കണമെന്നും അഭിഭാഷകരായ ജി എസ് മണി പ്രദീപ് കുമാർ യാദവ് എന്നിവർ നൽകിയ ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു പ്രതികളെ വെടിവെച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ സുപ്രീം കോടതി മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായാണെന്ന് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് പോലീസ് വെടിവെപ്പിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തന്നെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ച് കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് അഭിഭാഷകനായ എം എൽ ശർമ്മ നൽകിയ ഹർജിയിൽ ആവശ്
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നികുതി ഭാരം ചുമത്തി അധിക വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കിയത് മൂലമുണ്ടായ നഷ്ടപരിഹാരമായി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പതിനായിരം കോടിയിലേറെ രൂപ കേന്ദ്രം നൽകാനുണ്ട് നഷ്ടപരിഹാരം വൈകുന്നതിൽ കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രതിഷേധത്തിലുമാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നഷ്ടപരിഹാര തുക ഉൾപ്പെടെ നൽകാനെന്ന പേരിൽ ജി എസ് ടി നിരക്ക് കൂട്ടാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് ഏറ്റവും ചെറിയ നികുതി സ്ലാബായ അഞ്ച് ശതമാനം ഒഴിവാക്കി പുതിയ നികുതി സ്ലാബ് കൊണ്ടുവരാനാണ് ആലോചന ഇത് ഒൻപതോ പത്തോ ശതമാനമാക്കും പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ജി എസ് ടി ഏർപ്പെടുത്തിയ വസ്തുക്കൾക്ക് പതിനെട്ട് ശതമാനം നികുതി ഏർപ്പെടുത്തും ജി എസ് ടി ഒഴിവാക്കിയ ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നികുതി ഈടാക്കാനും സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് സർക്കാർ പുതിയ പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ടൂർ സർവീസ് റെസ്റ്റോറന്റുകൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ലോട്ടറികൾ തുടങ്ങിയവയുടെ വില വർദ്ധിക്കും പുതിയ പരിഷ്കരണം വഴി ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ അധിക വരുമാനമാണ് സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ജി എസ് ടി പരിഷ്കരണം എപ്പോൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ല പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം ജി എസ് ടി കൌൺസിൽ വിളിക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം ഈ യോഗത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ജി എസ് ടി നഷ്ടപരിഹാര വ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് വരുത്തണമെന്ന് കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും ഇതോടൊപ്പം പുതിയ ജി എസ് ടി നിരക്കേർപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയവും ചർച്ചയാകാനാണ് സാധ്യത കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി ജാർഖണ്ഡ് നിയമസഭയിലേക്കുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നു രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു പോളിംഗ് പൊതുവെ മന്ദഗതിയിലാണ് സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ പതിനെട്ട് സീറ്റുകളിൽ വോട്ടെടുപ്പ് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കും ഇരുപത് സീറ്റുകളിലേക്കാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയൊൻപത് വനിതകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് മത്സര രംഗത്തുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രി രഘുബർദാസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ജംഷഡ്പൂർ ഈസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തിലും വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത് സീറ്റുകളിൽ പലയിടങ്ങളിലും ത്രികോണ മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ജെ എം എം സഖ്യത്തെയും ബി ജെ പിയെയും കൂടാതെ എ ജെ എസ് യു പാർട്ടിയും സജീവമായി മത്സര രംഗത്തുണ്ട് അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണൽ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയുടെ രണ്ടാം ദിനം മികച്ച അഭിപ്രായം നേടി ലോക സിനിമാ ചിത്രങ്ങൾ മത്സര വിഭാഗ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനത്തിനും തുടക്കമായി കാൽപന്ത് മാന്ത്രികന്റെ ജീവിത കഥ പറയുന്ന ഡിഗോ മറോഡോണയും ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്രീനിങ്ങിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തും ടിബറ്റൻ താഴ്വരയിൽ മുത്തച്ഛനും മൂന്ന് മക്കൾക്കുമൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന ഡാർഗിയെയും ഡ്രോൾക്കറിലൂടെയുമാണ് ചൈനീസ് ചിത്രം ബലൂൺ കഥ പറയുന്നത് കുടുംബബന്ധത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലൂടെയാണ് ചിത്രം സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആദ്യമായി മേളയ്ക്കെത്തിയവർ പോലും രണ്ടാം ദിനത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ഈ ചിത്രത്തിന് മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു സീറ്റ് കിട്ടിയില്ല തറയിലിരുന്നാണ് കണ്ടതെങ്കിൽ കൂടിയും ഭയങ്കര നല്ല ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എല്ലാ വട്ടവും വരണം ഇതേപോലെ അലണ്ട് ബേട്ടൺ സംവിധാനം ചെയ്ത ബ്രസീലിയൻ ചിത്രം പാക്കറ്റ് സിനിമാ ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ കഥ പറയുന്ന ജോസ് മറിയ ക്യാബ്രലിന്റെ ദി പ്രൊജക്ഷനിസ്റ്റ് ജാപ്പനീസ് സംവിധായകനായ ജോ ഒഡഗിരിയുടെ ദേ സേ നത്തിങ് സ്റ്റേസ് ദ സെയിം എന്നീ ചിത്രങ്ങളും മത്സര വിഭാഗത്തിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തും കാൽപന്ത് മാന്ത്രികൻ ഡീഗോ മറഡോണയുടെ ജീവിതകഥയുടെ അഭ്രകാഴ്ച ഡീഗോ മറഡോണയും ഇന്ന് പ്രദർശനത്തിനെത്തും നാല് തവണ വാഫ്ത പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് സംവിധായകൻ ആസിഫ് കബാഡിയ ഒരുക്കിയ ഈ ഡോക്യുമെന്ററി സ്പെഷ്യൽ സ്ക്രീനിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ നിശാഗന്ധിയിലാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കുക കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ഹൈദരാബാദ് വെടിവയ്പ് സംഭവത്തെ പിന്തുണച്ച് കവിത എഴുതിയ ഒരച്ഛനും ആ കവിത ചൊല്ലിയ പതിനാല് വയസ്സുകാരി മകളും ഇപ്പോൾ വലിയ ചർച്ചയാവുകയാണ് തീ തുപ്പിയ തോക്കിനൊരുമ്മ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന കവിത ഗോവിന്ദ ചാമിയെ വിരൽ ചൂണ്ടി നീതി നിർവഹണത്തിന്റെ പരിമിതി പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കുന്നു പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണം അതുപോലെ പ്രളയം പിന്നീട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ ഹൈദരാബാദിലെ എൻകൌണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രതികരണമാണ് സജി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കവിത അദ്ദേഹം എഴുതിയപ്പോൾ സ്വന്തം മകളാണ് അത് പാടിക്കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് അതിപ്പോൾ വൈറലാണ് ഈ സജി അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണം അതായത് ഒരു നിയമം അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലേ അത് ഈ വെടിവെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിനോട് താങ്കൾ യോജിക്കുന്നുണ്ട് താങ്കളുടെ ആ ഒരു കവി മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണുന്നത് സാധാരണ ഇതിൽ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായപ്പം സാധാരണക്കാരൻ എന്നുള്ള മട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ എന്നുള്ള മട്ടിൽ നമുക്കുണ്ടായ ആ വ
ശരിയാകാം സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തൊഴിലാളിയായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബാംഗമാണ് സജി സജിയുടെ മകൾക്കും അതേ ചിന്ത തന്നെയാണ് നിയമവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ ഉണ്ടായാൽ തീർച്ചയായും ഈ കവിത പിൻവലിക്കാൻ സജി തയ്യാറാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം ക്യാമറമാൻ പ്രമോദ് പന്തിയോടിനൊപ്പം രാജ്കുമാർ യാക്കോബായ സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ നടത്തി വരുന്ന നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് യാക്കോബായ പ്രതിനിധികൾ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള ചർച്ച വിജയകരമെന്ന് യാക്കോബായ സഭ പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞു സംസ്കാരമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അനുഭാവപൂർവമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചതായും യാക്കോബായ സഭ പ്രതിനിധികൾ വ്യക്തമാക്കി അനുഭാവപൂർണമായ ഒരു നിലപാടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായത് തീർച്ചയായും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ സഹന സമരം ഇന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസം പിന്നിടുകയാണ് അതിൻ്റെ സമാപ്തി ഇന്നിവിടെ കുറിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നേടിയെടുക്കുവാൻ ഈ സമരം കൊണ്ട് സാധിച്ചു ആ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നമ്മൾ ഈ സമരം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ മലങ്കര അത്രാപോലിത്തൻ ട്രസ്റ്റി അഭിയന്ന ജോസഫ് മാർ ഗ്രിഗോറിയസ് ഒരു മനസ്സുകൊണ്ട് സമരപ്പന്തിൽ എഴുന്നള്ളുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ അഭിയന്ന തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് അനുഭാവപൂർണമായ നിലപാട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഇനിയും ഒരു ശവസംസ്കാരം ഒന്നും തടയാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനുഷ്യാവകാശമാണല്ലോ അത് ആ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ കാര്യങ്ങൾ അഭിയന്ന തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും തീർച്ചയാണെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് കാണുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ റോഡ് പാലങ്ങളിലൊന്നായ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ആയം കടവ് പാലം നാളെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാടിന് സമർപ്പിക്കും പുലൂർ പെരിയ ബേഡരുക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ പാലത്തിന് ഇരുപത്തിനാല് മീറ്റർ ഉയരമുണ്ട് പതിനാല് കോടി രൂപ ചെലവിൽ ചന്ദ്രഗിരി പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ നിർമ്മിച്ച പതിനൊന്നാമത്തെ പാലമാണിത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ റോഡ് പാലങ്ങളിൽ ഒന്നായ ആയങ്കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് പാലത്തിന്റെ ആദ്യ ഡിസൈനിലെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളും ഉയരക്കൂടുതലും കാരണം ആദ്യ കരാറുകാരൻ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി തുടർന്ന് ജാസ്മിൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയാണ് കരാർ ഏറ്റെടുത്തത് പാലത്തിന്റെ പുനർരൂപകൽപ്പന നിർവഹിച്ചത് എൻ ഐ ടി എഞ്ചിനീയറായിരുന്ന ഡോക്ടർ അരവിന്ദാഷനാണ് ഈ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ രീതിക്ക് ഒട്ടേറെ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഉദുമ എം എൽ എ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐറ്റിലെ പാലാണ് കേരളത്തിന് അത്ര ഐറ്റിലെ പാലം ഇല്ലാതെ പറയുന്നത് നിർമ്മാണം ഒമ്പത് മീറ്റർ വെള്ളത്തിലാണ് ആ പാലം നിൽക്കുന്നത് അതേപോലെ ആറ് മീറ്റർ ആയെടുത്തിട്ടാണ് അതിന്റെ മേത്ത് പോകുന്നത് അപ്പൊ വെള്ളത്തിന് മേലെ കൊണ്ടുവന്നു അതിന് മേലെ ഒരു ഒരു സെന്റർ വരെ അതിന്റെ പില്ലർ നിർമ്മിച്ചു അതിന്റെ മേലെ വീണ്ടും ഒരു പില്ലർ ഉണ്ടാക്കി വാർപ്പ് കഴിഞ്ഞ പില്ലർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അതിന്റെ മേലെയാണ് ഈ പാലം പാർക്കുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ സാങ്കേതികമായ ഒരു പ്രത്യേകത പെരളടുക്ക പെരിയ റോഡിൽ ആയങ്കടവിൽ ചന്ദ്രഗിരി പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പാലം ബേഡടുക്ക പുല്ലൂർ പെരിയ കുറ്റിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും ബി ആർ ഡി സി അണക്കെട്ടുള്ളതിനാൽ പ്രകൃതി മനോഹരമായ ആയങ്കടവിൽ ബോട്ട് സർവീസ് ഉൾപ്പെടെ ടൂറിസം വികസന പദ്ധതികൾക്കും സാധ്യതയേറെയാണ് ഇതിനായി ഡി ടി പി സി ടൂറിസം വകുപ്പിന് പദ്ധതി സമർപ്പിച്ചതായും കെ കുഞ്ഞിരാമൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു ബേഡടുക്ക പുല്ലൂർ പെരിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ ചിരകാല സ്വപ്നമായിരുന്നു ആയങ്കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഈ സ്വപ്നമാണ് ഇപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തന്നെ പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാൻ എത്തുന്നു എന്നതിൽ ഏറെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ ക്യാമറമാൻ ഷൈജു ബിലാത്തുറയ്ക്കൊപ്പം സണ്ണി ജോസഫ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പീഡന കേസിലെ പ്രതി കസ്റ്റഡിയിൽ കസ്റ്റഡിയിലായത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കരിമ്പു കയ്യം സ്വദേശി അരുൺ സുരേഷ് എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാരിയെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി പീഡിപ്പിച്ചതിനാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് വിവരങ്ങളുമായി കോട്ടയത്ത് നിന്നും ടി പി പ്രശാന്ത് ചേരുകയാണ് പ്രശാന്ത് ഈ കേസിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്
വീട്ടിലെത്തുകയും ഒടുവിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറിയെത്തുകയും കുട്ടിയെ പീഡനത്തിനെതിരെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത കേസിൽ പ്രതിയാണ് കസ്റ്റഡിയിലായിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ ആനക്കരയിൽ നിന്നാണ് പ്രതിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് പ്രതിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോ കൂടി പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായ ശേഷം പെൺകുട്ടി അവരുടെ അമ്മയെ വിളിച്ച് പറയുകയും തുടർന്ന് അവർ വീട്ടുകാർ നൽകിയ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കിയിരുന്നത് ഒടുവിൽ ചില ചിത്രങ്ങൾ പോലീസ് നൽകിയിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഇയാൾ മോശ കേസിലും പ്രതിയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അല്പസമയത്തിനും തന്നെ പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ശരി പ്രശാന്ത് വളരെ വ്യക്തമാണ് മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് ഇടുക്കി ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ വെച്ച് കർഷക തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ നേതാവിന്റെ മർദ്ദനം പരിക്കേറ്റ കാരിക്കോട് സ്വദേശി തൊടുപുഴയിലെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് സംഭവത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജാഫർ ഖാനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു ദേശീയ കർഷക തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷന്റെ യോഗം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് കയ്യേറ്റമുണ്ടായത് രാജീവ് ഭവന്റെ ഒന്നാം നിലയിലായിരുന്നു സംഭവം ഫെഡറേഷൻ തൊടുപുഴ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റിന്റെ ചുമതലയുള്ള തൈപ്പറമ്പിൽ ഹലീലിനാണ് മർദ്ദനമേറ്റത് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ യോഗം ചേർന്നത് ചോദ്യം ചെയ്ത് കോൺഗ്രസ് തൊടുപുഴ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ജാഫർ ഖാൻ മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം കുട്ടി കലാറിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു അക്രമം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് എന്റെ തലക്കിട്ട് അടി എന്റെ തലക്കിട്ടും എന്റെ കഴുത്തിട്ടും രണ്ടുമൂന്ന് അടി എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ രാത്രി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു തലവേദന പോലുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായി ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ വന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു പോലീസിലേക്ക് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംഭവത്തിൽ തൊടുപുഴ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ജാഫർ ഖാനെതിരെ പാർട്ടി തലത്തിൽ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡി സി സി കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റുമാരെ നേരിൽ കണ്ട് പരാതി ബോധിപ്പിക്കാനാണ് ഹലീലിന്റെ തീരുമാനം നടപടിയുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ സത്യാഗ്രഹം നടത്തുമെന്നും ഹലീൽ വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ജാഫർ ഖാനും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം കുട്ടി കലാറും തയ്യാറായില്ല കൈരളി ന്യൂസ് ഇടുക്കി ലോക്സഭയിലെ പ്രതിഷേധത്തിൽ മാപ്പ് പറയേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം പി സഭയിൽ പരിധിവിട്ട പ്രതിഷേധം നടത്തിയിട്ടില്ല നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയത് ബി ജെ പി എം പിമാരാണ് സഭാരേഖകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാകും പ്രതിപക്ഷത്തെ അടിച്ചമർത്താനാണ് ബി ജെ പിയുടെ ശ്രമം ഈ ശ്രമം അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട വനിതാ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമതി സ്മൃതി ഇറാനി ഈ കാര്യത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രതിപക്ഷം എന്തോ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള നിലയിലായിരുന്നു അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആ ഒരു നിലയിൽ വളരെ പ്രൊവോക്ഡായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭാഷണവും അല്ലെങ്കിൽ ആ ശൈലിയിലായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതികരണം അപ്പോൾ അതിനെതിരെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മെമ്പർമാരെല്ലാം പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനും ശ്രീ ടി എൻ പ്രതാപനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എം പിമാർ ഒരുമിച്ച് നിന്നാണ് പ്രതിഷേധിച്ചത് പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും നടുത്തളത്തിലേക്ക് പോകാനൊന്നും ഞങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള റൂളിംഗ് നൽകുകയും ചെയ്തു അപ്പം അരവണ പ്രസാദ വിതരണ കൌണ്ടറുകൾ പമ്പയിലും ആരംഭിക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് തീരുമാനം ഡിസംബർ പത്തിന് പ്രസാദ വിതരണ കൌണ്ടറുകൾ സജ്ജമാകും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കൌണ്ടറുകൾ ഒരുക്കുന്നത് ശബരിമലയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് അപ്പം അരവണ പ്രസാദ വിതരണ കൌണ്ടറുകൾ സന്നിധാനം വിട്ട് പുറത്തേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ പമ്പയിലാണ് പ്രസാദ വിതരണ കൌണ്ടറുകൾ തുടങ്ങുക ഈ മാസം പത്തിന് കൌണ്ടറുകൾ പ്രവർത്തന സജ്ജമാകും ദർശനത്തിനായി എത്തുന്ന തീർത്ഥാടകരുടെ സൗകര്യം കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ഈ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് പത്താം തീയതി മുതൽ അപ്പോൾ അവരോണയും ഇവിടുന്ന് താഴെ എത്തിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അതേ സിസ്റ്റം പോലെ തന്നെ ബാങ്ക് മുഖാന്തരം അപ്പോൾ അവരോണയും കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഈ പത്താം തീയതി മുതൽ ആരംഭിക്കാനായിട്ട് ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കൂടുതൽ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് അത് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടുന്ന് ചുമന്ന് കൊണ്ടുപോയി താഴേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് അവിടുന്ന് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാനുള്ളൊരു സൗകര്യം ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അത് നിർമ്മാണമൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് അതിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല അവിടുന്ന് വിതരണം മാത്രം
വലിയ ജ്വല്ലറി ബ്രാൻഡുകളിൽ ഒന്നായ മലബാർ ഗോൾഡ് കൊച്ചി ഷോറൂമിൽ ആർട്ടിസ്ട്രി ബ്രാൻഡഡ് ജ്വല്ലറി ഷോ ആരംഭിച്ചു സ്വർണം ഡയമണ്ട് പ്ലാറ്റിനം അപൂർവ രത്നങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ആഭരണങ്ങളും സ്വർണം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച രഥവും കിരീടവും ഷോയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പോയ കാലത്തിന്റെ പ്രൗഢി വിളിച്ചോതുന്ന അപൂർവ ആഭരണങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും പരമ്പരാഗത ശൈലിയിൽ നിർമ്മിച്ച നവീന ആഭരണങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയും പ്രദർശനത്തിലുണ്ട് പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം രജീഷ വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ചടങ്ങിൽ റീജിയണൽ ഹെഡ് ഷഫീഖ് വി എസ് സോണൽ ഹെഡ് റഫീഖ് സ്റ്റോർ ഹെഡ് ഷഫീഖ് പി എ ഡയറക്ടർ മുരളീധരൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പ്രദർശനം ഈ മാസം പതിനഞ്ചിന് അവസാനിക്കും